Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Khách hàng đã rút hơn 100 tỷ đô la Mỹ tiền gửi từ ngân hàng Fitch Republic Bank trong tháng 3, dựa bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ gây chấn động toàn cầu. Đây là thông tin được First Republic tiết lộ hôm qua, ngay lập tức khiến giá cổ phiếu của nhà băng khu vực này giảm đến hơn 20%. Nếu tính cả quý 1, lượng tiền gửi tại First Republic giảm 72 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 40%. Tuy nhiên, con số này đã bao gồm cả vào cứu sinh, tài chính là 30 tỷ đô la Mỹ mà các ngân hàng lớn của Mỹ gửi vào First Republic để củng cố niềm tin vào ngân hàng đang lung lay này. First Republic cho biết bị rút tiền mạnh hơn nhiều so với các ngân hàng đối thủ khác. Hầu hết các ngân hàng khu vực khác ở Mỹ đều báo cáo lượng tiền bị rút ở mức một con số trong quý đầu năm. Số phận của First Republic trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và phân tích sau ba ngân hàng Mỹ gồm Silvergate, Silicon Valley và Signature, lần được sụp đổ trong tháng 3. Nhiều người đã lo ngại First Republic sẽ là mắt xích tiếp theo bị đứt gãy trong cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, với sự can thiệp khẩn cấp của cơ quan chức năng Mỹ và sự hỗ trợ của 12 ngân hàng lớn, First Republic đã trụ vững cho đến thời điểm này. Tập đoàn bán lẻ lớn của Nhật Bản Eon hôm qua thông báo sẽ sắp nhập với chuỗi siêu thị Inageya có trụ sở tại Tokyo. Eon công bố việc sắp nhập là nhằm tăng thu nhập thông qua nâng cao hiệu quả kinh doanh. Eon đang nắm giữ khoảng 17% của phần của Inageya và dự kiến sẽ nâng tỷ lệ đó lên 51% vào khoảng tháng 11 tới, biến chuỗi siêu thị này thành công ty con của mình. Eon có kế hoạch đặt Inageya dưới sự quản lý của một công ty mẹ vốn quản lý ba chuỗi siêu thị và đến tháng 11 2024 sẽ hủy niêm yết của Inageya. Hiện Inageya điều hành khoảng 270 cửa hàng ở khu vực đô thị Tokyo, bao gồm cả siêu thị và hiệu thuốc, nhưng đang gặp khó khăn giai đoạn hậu đại dịch và giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Eon và Inageya có kế hoạch tăng doanh thu thông qua việc mua sắm chung và phát triển nhiều hàng hóa nhãn hiệu riêng khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với các nhà bán lẻ trực tuyến. Chủ tịch Eon Yoshida Aikyo cho biết việc sắp nhập sẽ tạo ra một tập đoàn siêu thị với doanh thu hơn 900 tỷ yên, tương đương 6,7 tỷ đô la Mỹ tại khu vực Kanto. GM hôm qua thông báo sẽ cắt giảm khoảng 6.000 vị trí trên toàn cầu khi tập đoàn công nghiệp Mỹ này muốn tập trung vào các doanh nghiệp tăng trưởng cao, bao gồm điện khí hóa ô tô và cải tiến nhà ở. GM, tập đoàn sản xuất mọi thứ từ băng keo và giấy ghi chú cho đến thiết bị điện và các sản phẩm y tế, đã tăng giá để bù đắp tác động do chi phí hàng hóa tăng cao. Tập đoàn cho biết động thái cơ cấu này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tất cả các chức năng hoạt động kinh doanh và khu vực địa lý. Đồng thời cho biết thêm đây là đợt cắt giảm mới sau lần cắt giảm 2.500 vị trí đã công bố đầu năm nay. 3M có khoảng 92.000 nhân viên tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Tập đoàn này dự đoán khoản tiết kiệm trước thuế hàng năm từ 700 triệu đến 900 triệu đô la Mỹ sau khi hoàn tất kế hoạch cắt giảm chi phí. 3M đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 1,97 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3, giảm từ 2,63 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu so với cùng kỳ năm trước. Hai tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Google và Microsoft đều có doanh thu và lợi nhuận ròng tăng mạnh trong quý I năm 2023 nhờ cuộc chạy đua về công nghệ AI. Tập đoàn công nghệ Alphabet, công ty mẹ của Google hôm qua công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý I năm 2023 vượt dự báo là dấu hiệu cho thấy gã khổng lồ công cụ tìm kiếm của Mỹ đang lấy lại chỗ đứng trên thị trường. Theo đó, doanh thu của Alphabet trong quý I năm nay đạt gần 70 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức dự báo 60 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích trong khi lợi nhuận ròng đạt 15 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kết quả kinh doanh của tập đoàn phần mềm Microsoft trong quý 1 cũng làm hài lòng các nhà đầu tư, chủ yếu nhờ các sản phẩm đám mây dành cho doanh nghiệp. Công ty do tỷ phú Bill Gates thành lập đã báo cáo lợi nhuận 18,3 tỷ đô la Mỹ trên tổng doanh thu 52,9 tỷ đô la Mỹ nhờ doanh thu từ các sản phẩm đám mây và AI. Kỷ niệm 20 năm hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc Chi Lê Giới chức chính phủ và doanh nghiệp của hai nước đã gặp nhau tại Seoul để thảo luận thêm về năng lượng sạch và hydro xanh. Chile là quốc gia có năng lực sản xuất hydro cao với nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió phong phú. Đây cũng là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin công bố chiến lược hydro xanh quốc gia, cho thấy sự sẵn sàng mạnh mẽ để chuyển đổi sang nền kinh tế hydro. Bộ trưởng năng lượng Chile Diego Pardo Lorenzo tin rằng hydro xanh là tương lai cho các liên doanh giữa Hàn Quốc và Chile, ông nhấn mạnh. 
Về cơ bản, hydro là một cách để lưu trữ năng lượng và có một số ngành công nghiệp nặng mà hydro sẽ có thể khử carbon. Vì vậy, với cả ngành công nghiệp và di động, hydro là một công cụ bổ sung cho những ngành mà chúng ta đã có. Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp hydro, đặc biệt là trong các lĩnh vực như ô tô và pin nhiên liệu. Đầu năm 2019, nước này đã công bố kế hoạch chuyển đổi sang nền kinh tế hydro. Năm ngoái, Hàn Quốc đã trình bày một chiến lược tăng trưởng quốc gia để đưa nước này dẫn đầu ngành công nghiệp hydro toàn cầu. Phố Gold chốt phiên giao dịch ngày 25 tháng 4 giảm điểm mạnh sau cổ phiếu của ngân hàng First Republic bị bán tháo mạnh, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ngành ngân hàng Mỹ. Đóng cửa phiên 25 tháng 4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 33.530,83 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,6% xuống 4.071,63 điểm. Và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2% xuống 11.799,16 điểm. Phố quên giảm điểm và trái phiếu chính phủ tăng mạnh khi cổ phiếu của ngân hàng First Republic bị bán tháo mạnh, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của ngành ngân hàng Mỹ. Ông Sam Stoven, giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA, Research cho biết, các nhà đầu tư lo lắng về khả năng căng thẳng hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng. Tôi nghĩ các nhà đầu tư tin tưởng rằng The First Republic là một sự kiện đơn lẻ, nhưng ngay sau khi họ nói ra điều đó, họ cũng muốn đảm bảo rằng không có ngân hàng nào khác đang lén lút mua chuột họ. Ngoài lo ngại về lĩnh vực ngân hàng là nỗi lo suy thoái sau khi Mỹ công bố số liệu tiêu dùng mờ nhạt, Ataman Ozindirim, giám đốc kinh tế cấp cao của Conference Board, giải thích, So với tháng trước, có ít hộ gia đình hy vọng điều kiện kinh doanh được cải thiện hơn và nhiều hộ gia đình tin rằng các điều kiện sẽ tồi tệ hơn trong 6 tháng tới. Còn Andrew Lehman, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Morgan Stanley Investment Management, nhận định, việc thắt chặt các điều kiện tài chính sẽ là tác động tiêu cực với các công ty, nhưng nếu nói về khía cạnh tiêu dùng của nền kinh tế, bạn sẽ không thấy điều đó. Không khá hơn phố quên, các chỉ số chủ chốt của chứng khoán châu Âu chốt phiên 25 tháng 4 trái chiều với chỉ số FTSE tại London giảm 0,3% xuống 7.891,13 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris hạ 0,6% xuống 7.531,61 điểm, trong khi chỉ số DAX 40 tại Frankfurt tăng 0,1% lên 15.872,13 điểm. Trong khi đó, chứng khoán châu Á bị bán tháo mạnh trong phiên 25 tháng 4, khi các nhà đầu tư lo lắng về mức độ phục hồi của Trung Quốc và khả năng Mỹ hạn chế đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Thưa quý vị, đợt nắng nóng chưa từng có đang thiêu đốt châu Á và làm đổ lộn cuộc sống của người dân. Trong nỗ lực duy trì hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi, các doanh nghiệp Singapore đang phải chi thêm tiền để cung cấp đủ nước cho người lao động. Công nhân tại các công trường xây dựng ở Singapore, một số có ca làm việc 11 tiếng mỗi ngày ở ngoài trời, đang thử nhiều cách khác nhau để đối phó với cái nóng. Các công ty cho biết họ phải thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa nắng nóng cho công nhân, chẳng hạn cho họ nhiều thời gian dễ lao hơn. Tại nhà thầu xây dựng LPG Engineering, nhiều chai nước khoáng và gói trái cây đang được phát để giúp công nhân giữ đủ nước. Các biện pháp như nghỉ giải lao nhiều hơn để uống nước cũng được thực hiện, chừng nào cái nóng ngột ngạt vẫn còn. Giám đốc chiến lược Liam Bunhut cho biết, chúng tôi thấy cần phải quan tâm đến sức khỏe của họ, vì một khi công nhân bị ốm, phải dùng thuốc hoặc nghỉ chữa bệnh, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi ghi nhận tình hình để cố gắng giảm nhiệt. Dự báo đến hết tháng 4 này, nhiệt độ có thể đạt 34 độ C vào buổi chiều trong hầu hết các ngày. Cơ quan khí tượng Singapore cho biết, vào một số ngày khi có ít mây che phủ, nhiệt độ tối đa hàng ngày có thể lên đến khoảng 35 độ C. Một trang trại trên sân thượng ở Tampines đang sử dụng thêm đến 7.000 lít nước để ngăn đất khô quá nhanh. Nature International Commodity, chuyên thiết kế và vận hành các trang trại mô đun và bền vững trong cộng đồng cho biết, Khoảng 3 tấn rau với hơn 50 loại được sản xuất mỗi tháng và người dân có thể trả phí để được chia phần thu hoạch. Ông Nicolas Go, người sáng lập trang trại, nói rằng nhiệt độ tăng cao đồng nghĩa với sản lượng kém hơn. Chúng tôi được bao quanh bởi bê tông và bê tông cũng hấp thụ nhiệt. Nó phả trở lại hệ thống mà chúng tôi sử dụng và với thời tiết thách thức như hiện nay, sẽ ảnh hưởng đến rau quả vì nó thực sự làm tăng nhiệt độ chung của môi trường xung quanh. Một số loại rau phát triển không bình thường, trung bình mất 10% sản lượng. Để cố gắng giảm nhiệt độ nắng nóng xuống, trang trại đã được dăng lưới và trồng các loại cây leo để che nắng cho các loại cây khác. Ông cô giải thích thêm, bằng cách giảm thiểu tất cả những vấn đề này, chúng tôi phải tăng nguồn lực của mình. Điều này cũng dẫn đến tăng chi phí của chúng tôi. Chương trình tiêu điểm Kinh tế Thế giới của Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.